ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಅಥವಾ ನವಜಾತರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಜಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯ ಜನ್ಮಜಾತ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಐಇಎಂ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಐಇಎಂ ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನವಜಾತ ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಐಇಎಂ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಂದು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮರಣ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಇಎಂಗಳೆಂದರೆ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಜನ್ಮಜಾತ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಶಿಯಾ ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿಡಿ ಕೊರತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕಿವುಡುತನ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರಕ್ತದ ಒಣಗಿದ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತೀಸ್ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿಗಳು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡೋಪತೀಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ರೋಗಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರೋಗಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲೀಯತೆಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನವಜಾತ ಐಸಿಯುಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶದ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೀವನದ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನದಂದು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ